বাবু কাদের কাম বাইনা সাহুরে ও সলাতিল ফজর এ অধ্যায় হচ্ছে যে সাহুরের মাঝে এবং ফজরের সলাতের মাঝে কতটা ব্যবধান থাকবে কতটা সময় থাকবে এটা হচ্ছে উত্তম সন্ন্যাত জায়েজ আপনি রাতে সহুর করেন সব সময় জায়েজ আর যত শেষ দিয়ে করবেন তত ভালো যত শেষ দিয়ে করবেন তত ভালো কিন্তু সবচেয়ে উত্তম যে আপনার শহরের আর ফজরের আজানের মাঝখানে বা ফজরের সলাতের মাঝখানে কতটা সময় থাক কিছুটা সময় রাখেন যাতে করে এমন না হয় যে আপনি খেতে 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 আজান হয়ে গেল থালাতে এখনও ভাত থেকে গেছে কখনো কখনো দেরি হইতে পারে যদি একেবারে শেষ সময় বসেন বিশেষ করে বাঙালি যাই তো মাছ খান মাছ খেতে সময় লাগে তাই না এই না গোস্ত না সবজি না যে টেনে ফেলে দিলাম হ্যাঁ ডাল ভাত নয় তো খেতে খেতে দেখা যায় আরে খাওয়া এমনি শুরু করেছে আর আজান হয়ে গেল এইরকম রিস্কে যাবে না একটু আগেই খান যাতে করে মাঝখানে একটু সময় থাকে তার মধ্যে প্রয়োজনে পানি টানি খেলাম প্রয়োজনে আরও কিছু করলাম হ্যাঁ একটু বিরতি দিলাম তারপরে সলা তাদের করতে গেলাম এইটা হচ্ছে বেশি উত্তম দশ মিনিট পনেরো মিনিট এইরকম জি যাদের হয়তো পরিবার নেই তারা ওখানে শহর করতেন আবার পরিবার আছে তারপরেও মাঝে মাঝে শহর করতেন সোমা কামেলা সলা তারপরে সলাতের জন্য দাঁড়াইলেন সাহারি খেলাম তারপরে সলাতের জন্য দাঁড়ালেন এখনকার মতো যেমন সৌদি আরবে ফজরের সলাতে আজান একামতের মাঝখানে আধা ঘন্টা দেওয়া হচ্ছে এটা কোনো একবারে জরুরি সন্নত নয় যে আধা ঘন্টা দিতেই হবে এতক্ষণ দিতে হবে যতক্ষণে মসজিদের অধিকাংশ মুসল্লি মসজিদের বাইরের মুসল্লি তো আর অপেক্ষা করবো না কে কোথেকে থেকে আসছে না আসছে কিন্তু মহাল্লার মুসল্লি কতক্ষণের মধ্যে এখানে পৌঁছে যেতে পারে উজু করতে দিলাম পাঁচ মিনিট আর বাথরুম সারতে হবে তার জন্য দিলাম পাঁচ মিনিট দশ মিনিট আর পাঁচ মিনিট পনেরো মিনিট হয় যথেষ্ট পনেরো মিনিট যথেষ্ট ভাবো জায়গা আছে ফজরেও আর মাঘরেবে দশ মিনিট আট মিনিট সাত মিনিট যাতে করে উজু করে এসে প্রথম রাখাত পেয়ে যায় কিন্তু মাঘরেবে আমাদের দেশে সন্নতের খেলাফ জামাত শুরু করে আজানের সাথে সাথে একদম ঝাঁপিয়ে পড়ে আজান দিয়ে যদি একটু দেরি হয় মহাজনের আসতে আরেকজন একা মধ্যে বৈশাখ আজ ওইদিকে শুরু হয়ে গেছে জি সন্নদের খেলাফ কাজ দৈরাকা সলাত পড়ার কমপক্ষে সময় দিতে হবে তার মাঝখানে যাদের প্রয়োজন রয়েছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সে প্রয়োজন করে পুরা করে আসবে পেশা পায়খানা ইত্যাদি উজু কতক্ষণ সময় থাকতো বলছে কলতো কাম কানা বাইনাল আজান ও সাহুর আজান এবং সাহারি খাওয়ার মাঝখানে কতটা ব্যবধান থাকতো আমরা ধরো মাঝামাঝি মাঝারি যে আয়াত গুলো রয়েছে এক লাইন দুই লাইনের আয়াত হ্যাঁ মধ্যম এই ধরনের আয়াত পঞ্চাশটি আনুমানিক পঞ্চাশটি তার মানে এই জন্য বললাম যে দশ মিনিট হ্যাঁ পনেরো মিনিট মাঝখানে রাখেন পাঁচ মিনিট কমপক্ষে রাখেন এই নয় যে এদিকে খাওয়া হয়েছে আর পানি খাওয়া হয়নি আর আজান হয়ে যাচ্ছে ডেইলি ডেলি হয়ে যাচ্ছে যেমনটা অনেকে করে থাকে এইরকম না করে একটু আগেই খাওয়া দাওয়া সেরে নেন জি এই ছিল হাদিস বিশ নম্বর অধ্যায় বলছেন বাবু বারাকাতি শাহুর মিন গাইরে ইজা এই অধ্যায় হচ্ছে শাহরু শাহরির বরকত সম্পর্কে বা শহুরের শহুরের বরকত সম্পর্কে মিন গাইরে ইজাব কিন্তু সেটি ওয়াজে ফরজ নয় শাহারি খাওয়া ওয়াজে ফরজ নয় কিন্তু সন্ন্যাত মোস্তাহাব ভালো এর বহুমুখী উপকারিতা রয়েছে উপকারগুলি কি হইতে পারে একজন একজন করে শাহারি খেলে লাভ কি জি শক্তি থাকলো এটা একটা বড় কত দিক সাহারি খাওয়ার উপকারিতাকে হাদিসে বলা হয়েছে বারাকা বরকত আছে তো বরকতটা হচ্ছে দিন দুনিয়ার বরকত দিনের বরকত আপনি একটা সন্নত পালন করলেন সন্নতের অনেক সব সন্নতকে অত মানে হালকা মনে করবেন না একটি সন্নত পালন করলেন অনেক নাকি পেলেন দুই নম্বর কথা হচ্ছে 
যে আপনার শারীরিক সুস্থতা এবং আপনার শরীরকে সবল রাখা যাতে করে সারাদিন আপনি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আর দুর্বল না হয়ে যান মানুষ দুর্বল হয়ে তখন প্রতিরোধ শক্তি কমে আসে তখন মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন অ্যাটাক করে বিভিন্ন ভাইরাস এটা যেন না হয় সারি খান জি এটা একটা ফায়দা হ্যাঁ আর কোনো ফায়দা কেউ বলবে যে বলবে হাত তুলবে হুম হ্যাঁ ফজর সালাদটা জামাতে পাওয়া যাবে যা সাহারি খাবে কিন্তু সাহারিটা ওই আগে নয় কিন্তু সাহারি ওই যে শেষ সময় খেতে হবে তাইলে জি সাহারি খেয়ে ঘুমাইতে হবে না সাহারি খা জামা যারা ঘুমায় অধিকাংশ লোকের জামাত ছুটে যায় গোনাগার হয় আর একটি আছে বলেন এই সাহুরের সময় সাহারি খাওয়ার সময়টা বড়ই বরকতময় সময় এই সময় দোয়া কবুল হয় এই সময় আল্লাহ রবুল আলমিনের দরজা একবার উন্মুক্ত থাকে আল্লাহ বান্দাকে ডাকতে থাকেন এই সময় দোয়ার সুযোগ হ্যাঁ এই খাওয়ার অসিলাতে সাহারি খাওয়ার অসিলাতে একটু দোয়া করা হয়ে গেল আর যদি কেউ দোয়া নাও করে তবু বিসমিল্লা বলে খেলো বরকত হইল খেয়ে দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ পড়ল বরকত হইল খেয়ে দিয়ে শূন্যতে দোয়া রয়েছে হ্যাঁ সেই দোয়াগুলি পড়ল অপরের বাসায় খেলে সেই দোয়াগুলি দিল সেই দোয়াগুলি কবুল হলো জিকি রাজকার হইল হলো না হলো না তো এই সময়টা জেগে থাকলো এই সময়টা জেগে থাকাটা শরীর স্বাস্থ্যের জন্য আজকাল সায়েন্স বলছে যে ভোর রাত্রের সময়টা জেগে থাকা ফজরের আগে জেগে যাওয়া শরীরের জন্য ভালো সে ভাইয়ান আল্লাহ এক সময় আসবে যে সায়েন্সে প্রমাণ করে দেবে যে ইসলাম হ্যাঁ শুধু আল্লাহর দিন না এটা হচ্ছে বাস্তব দিন মানুষের জন্য মানুষের সার্বিক কল্যাণ আছে শরীর স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের কল্যাণ ইসলামে আছে জি তাক না নিচে কাপড় গেলে দুর্বল হয়ে যায় মানুষ পুরুষত্ব দুর্বল হয়ে যায় আজকাল সায়েন্স প্রমাণ করছে টাকনার ওপরে কাপড় পরেন জি এই ক্ষতিটা হবে না দাঁড়ি বারবার মন্ডন করলে পুরুষত্ব দুর্বল হয়ে যায় আজকের সায়েন্সে প্রমাণ করছে বোঝা গেছে কিন্তু সায়েন্স থেকে আল্লাহমুখী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে অধিকাংশ যারা দু চারটা সায়েন্স পড়ে তারা আল্লাহ বিমুখ হয়ে যায় আগে থেকে নাস্তিক হ্যাঁ মগজ থেকে আল্লাহকে বের করে দিয়েছে আখেরতকে বের করে দিয়েছে যার ফলে তারা গুমরা হয়ে থাকে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আর প্রতি ইমান একিনের সাথে যদি কেউ সায়েন্স পড়ে তাহলে আরও বেশি সে হ্যাঁ আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান তাদের আরও মজবুত হবে আল্লাহ যেন আমাদের ইমানকে মজবুত করে দেয় আমরা রহস্য জানিয়া না জানি ফায়দা লাভ জানিয়া না জানি আমাদের এতটাই যথেষ্ট যে আল্লাহ আমাদের সবচেয়ে বড় মায়া করেছেন আর হামুর রাহিমি তিনি শুধু আমাদের যা হুকুম দিয়েছেন তাতে কল্যাণ রয়েছে যা নিষেধ করেছেন এই জন্য নিষেধ করেছে আমাদের ক্ষতি রয়েছে আমাদেরকে যদি কোনো হুকুম করে থাকেন তাতে ভালাই রয়েছে দিন দুনিয়া দুনিয়া আখেরা সবকিছু ভালাই রয়েছে যদি কোনো কিছু বারণ করে থাকেন তাতে কল্যাণ রয়েছে তার অনুসরণে কল্যাণ রয়েছে আল্লাহ যেন এই বিষয়গুলি উপলব্ধি করার তফিক দান করেন তো ওয়াজেব নয় সাহারি কিন্তু তাতে বরকত রয়েছে সন্ন্যাথ লিয়ান নবী সাহু আসাবাহু কেন ওয়াজেব নয় বলছেন যে কারণ নবী সাহাম এবং সাহাবাই কেরামগণ ওয়াসালু তারা কি করেছেন এক টানা বিনা বিরতিতে কয়েকদিনের শিয়াম পালন করেছেন এফতারিও না শহুরও না এটাকে সৌমে ভেসাল বলা হয় কন্টিনিউ শিয়াম পালন করা দিনের পর দিন দুই দিন তিন দিন চার দিন এক টানা পানাহার না করে সে আম পালন করা এরকম শুনেছেন না শোনেননি কোনো সময় এর নাম হচ্ছে সৌমে ভেসাল ভেসাল মানে মিলিয়ে দেওয়া একদিনকে আরেক দিনের সাথে মিলিয়ে দেওয়া তারপরের দিনের সাথে মিলিয়ে দুদিন তিন দিন চলছে সোহানাল্লাহ তার মানে মানুষ তাহলে দুদিন তিন দিন পানাহার না করে থাকতে পারবে থাকতে পারবে আজকাল যারা ট্রেনিং করছে ডাক্তারের পরামর্শে ট্রেনিং করছে তারা বুঝছে আমরা পারছি তারা শুধু পানি খেয়ে এটা কি বলছে ওয়াটার ফাস্টিং মাসাল্লাহ কোনো ডাক্তার বললো ওয়াটার ফাস্টিং আর শুরু করে দিলেন কারণ আমি সুস্থ থাকবো আমার হার্ট অ্যাটাক না হয় আমার চর্বি না জমে যায় আমার ব্লক না হয়ে যায় এই এই না হয় সেই না হয় কিন্তু রসুরুল্লাহ আসাল্লাম আপনার জন্য আমার জন্য যে রহমত হয়ে এসেছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ যে আরহামর রহিমিন তার বিধান তার বিধান সম্পর্কে আপনার ইয়াকিন নেই জি হ্যাঁ যে রোজা রাখলে ও রোজা রাখাই গরমের দিনে সম্ভব তো তিন দিন চার দিন কী করে সম্ভব আপনার সাত দিন কী করে ওয়াটার ফাস্টিং করা সম্ভব আমাদের কিছু ভাই ওয়াটার ফাস্টিং করছে বলছে সাত দিন ধরে সাত দিন না চিন্তা করেন আপনি কী করে ওয়াটার ফাস্টিং করছে ছয় দিন সাত দিন ধরে আর তিন দিনই যদি করে 
কি করে করছে শুধু পানি খেয়ে শুধু পানি খেয়ে তো মানুষ যখন তার সাথে অ্যাড করবে কোনটা আল্লাহর ইবাদত জান্নাত পাওয়া জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচবে এর মাধ্যমে কারণ রোজা রোজার মাধ্যমে জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচবো জান্নাত পাবো আল্লাহ আমার উপর রাজি হবে তাহলে তখন আরও এনার্জি বেড়ে যায় আরও এনার্জি শরীরে বেড়ে যায় দেখেন রমজান মাসে আমাদের রোজা রাখতে কষ্ট লাগে না কারণ এই চেতনা নেই মানি এখানে রমজান কিন্তু নফর রোজা করলে ওরই বাপরে বাপ মানে কষ্ট লাগে তাই না জি নবী সাহাম সাহাবাই কেন কোন সময় বেসাল করেছেন ওয়ালাম ইউকারী সহু সাহুর আর তাদের এই কন্টিনিউ কয়েকদিনের রোজাতে সাহুরের আলোচনা নাই তাহলে বোঝা গেল সাহুর করা ফরজ ওয়াজেব যদি হইতো তো নবী সাহাম সাহাবারা এমনটা করতেন না এখন এই বর্মে হাদিস শোনেন উনিশশো বাইশ নম্বর হাদিস আবদুল্লাহ বিন মসুর রজি আল্লাহ তালা আনহ থেকে বর্ণিত বলছেন যে আন্ন ওয়াসালা নবী সাহাম সৌমে বেসাল করলেন মানে এক টানা বেনা বিরতিতে কয়েকদিনের সেয়াম করলেন না ইফতারি না সহুর ফাওয়াসালান নাস লোকেরাও দেখা দেখে আরে নবী শাসন করবে না আমরা কেন করবো না তারাও করা শুরু করেছে ফাসাক্কা আলিহিম কিন্তু সাহাবাই কেরামদের জন্য কঠিন হয়ে গেল তারা কি আর নবীর মতো পারে পারছেন না কঠিন হয়ে গেছে ফ্যা নাহা আহম তাদেরকে নিষেধ করে খবর দাও তোমরা করিও না করিও না তোমরা এই নিষেধটা মায়া ভরা নিষেধ সাফা কাতান এটা সার আন কঠিনভাবে নিষেধ এমনের চাইতে বেশি বেশ কিছু বিধান রয়েছে যেগুলি যেগুলিতে দুনিয়ার কল্যাণ রয়েছে নবী সাহাম নিষেধ করেছে নবী সাহাম নিষেধ করেছে প্রতিদিন কেন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন এই জন্য যে তুমি দুর্বল হয়ে পড়বে হাদিস আছে যে দেখো তুমি এই কাজ করিও না আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ আজকে বলছেন না হলে তোমার চোখ বসে যাবে মানে দৃষ্টিশক্তি তোমার একসময় হ্রাস পেয়ে যাবে বন্ধ হয়ে যাবে তুমি আর তোমার হাড় হাড্ডি কম কমজোর হয়ে যাবে আর তুমি তোমার হক আদায় করতে পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি হ্যাঁ অসুস্থ হয়ে পড়বে বিছানা ধরে নেবে নবী সাল্লাম চাননি মায়া তো এটা বলা হয় এই নবী সাল্লামের এই নিষেধাজ্ঞা হচ্ছে সাফা কাতান মায়ার জন্য জি অথচ নিজে করছেন তিনি নিজে তিন দিন চার দিন রোজা রাখছেন একটা না কিন্তু সাহাবাই কেরামদেরকে নিষেধ করছেন নিষেধ করলেন কালু তখন সাহাবিরা বলেন ইন্না কাতু আসল ইয়ার আসল আমাদেরকে কেন বারণ করছেন আপনি তো সমাবেশাল করছেন আপনি যে কয়েকদিন ধরে করছেন তো আমরা করলাম তো কি হলো হ্যাঁ আমরাও করি আপনার দেখা দেখি কাল আল্লাস তো কাহাই এতে কম আমি তোমাদের মতো না আমি তোমাদের মতো না আর তোমার আমার মতো না কেন বলছেন ইন্নি আজাল্ল উত আমা উস্কা আমাকে প্রতিদিন আজাল্ল আল্লাহ রবুল আলমিন খাবার দেন এবং পানীয় দেন খাবার দেন পানীয় দেন মানে এই নয় যে জিব্রাইল পানি নিয়ে আসার খাবার নিয়ে আসে খাবার আর পানীয়র যেটা লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেটা আল্লাহ আমার পুরা করে দেন এটা হচ্ছে এর উদ্দেশ্য কথা বোঝা গেছে খাবার উদ্দেশ্য কি পুষ্টি আমার পুষ্টি ঠিক আছে খাচ্ছি না কয়েকদিন আর পানির উদ্দেশ্য কি পিপাসা দূর করা সেটাও আল্লাহ দূর করে দিয়েছেন শরীরে এত আল্লাহ শক্তি দিয়েছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে দিয়েছিলেন যে না খেলেও কিছু হয় না হ্যাঁ পান না পানি না পান করলেও কিছু হয় না কিন্তু সাহাবিদের মরো মরো অবস্থা তোমার এরকম কাজ করিয়ে দাও তোমরা তোমার আমার মতো না করিও না অনেক মানুষ আছেন একটা স্ত্রীর হক আদায় করতে হিমশিম খাচ্ছে কঠিন অবস্থা কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে অতি এক কত সালাসেন ত্রিশ জন স্ত্রীর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তার তিন ভাগের এক ভাগ ব্যবহার করেছেন তার মানে একসাথে নয় জন রেখেছেন তিন ভাগের এক ভাগে দশ জন হয় একসাথে তো এগারো জন বা তেরো জন রাখেননি ঠিক না তাহলে জি তো ওই রকমই যদি কোনো ব্যক্তির এরকম হয় যে একটা স্ত্রী যথেষ্ট হচ্ছে না অথবা স্ত্রী শারীরিক দিকে দুর্বল এই জন্য সরিয়ে তো দুটো তিনটে চারটে করো কিন্তু শর্তগুলি যেন ঠিক থাকে ইমানি শর্ত শারীরিক শর্ত যেসব শর্ত রয়েছে সে শর্ত ঠিক থাকে ইনসাফ সুবিচার শর্ত যে অন্য রেওয়া তো রয়েছে ইনি আবি তো ইউথ এমনি রব্বি বা এসিনি আমার রাত দিন কেটে যাই এ অবস্থায় যে আল্লাহ আমাকে খেতে দেন আল্লাহ আমাকে পান করতে দেন মানে খাবার দাবারের মাধ্যমে যে কাজটা হয় সেটা আল্লাহ আমার করিয়ে দেন জি জি গাইবি শক্তি উনিশশো তেইশ নম্বর হাদিস এই মর্মে রয়েছে এটা শেষ করি তারপরে বিষয়টি বলছি সমবেশাল যায়জ না যায়জ নাই আনাসের মালিক রাজি আল্লাহ তালান হো বর্ণনা করছেন কালান্না বেসন্না বেসাল বলছে তা সাহারু তোমরা সাহারি খাও 
বা সাহুর করো ফাইন্না ফিস সাহুরে বারাকা কারণ সাহুরে বরকত রয়েছে বরকতের কয়েকটি দিক বললাম সন্নত পালন করা তারপরে এই সময়টায় দোয়া জিকি রাজকার তারপরে শরীর হ্যাঁ সুস্থ থাকা সবল থাকা যত শরীর সুস্থ সবল থাকবে তত বেশি আল্লাহর হক মানুষের হক আদায় করতে পারবেন সারা দিন যদি আপনি স্ট্রং থাকেন রোজা রেখে তাহলে ডিউটিতে গেলেও কোনো ব্যাপার নাই কিন্তু যে দুর্বল হয়ে যান ডিউটিতে গিয়ে খালি ঘুম আসে আর চলতে ইচ্ছা হয় না উঠতে পারছেন না মনে হচ্ছে কি আর ডিউটি করবেন কফিলের সাথে খেয়ান করছে তাই না জি হ্যাঁ শহরে বরকত রয়েছে এখন মাসলা কি মাসলা বললাম হাদিসের মাসলা সৌমে বেশাল মানে পর পর কয়েকদিন একটা না বিনা পানাহারে রোজা রাখা সে আম জায়জ কি না নবী করিম সাল্লামের জন্য জায়জ ছিল সাহাবাই কেরামদের জন্য নিষেধ করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাম এখন এই নিষেধাজ্ঞা যেগুলি এসেছে হাদিসে সেগুলি সবগুলি হারাম নয় সেগুলি কেবল আমার দুই ভাগে ভাগ করেছেন হয়ের তেহরিম না হয় তানজি মকরু অপছন্দনীয় তেহরিম অথবা তানজি মানে একবারে হারাম নিষেধ করেছেন তার মানে হারাম না যায় আর আরেকটি হচ্ছে তানজি মানে অপছন্দনীয় জি দাঁড়িয়ে পানাহার করতে নিষেধ করেছেন কিন্তু দাঁড়িয়ে যদি কেউ পান করে খাওয়া দাওয়ার বিষয়টি একটু আরও মানে কঠিন নিষেধ রয়েছে কঠিনভাবে সেই জন্য ওটা বর্জনীয় কিন্তু মাঝে মধ্যে পান করে নিলেন জমজম শুধু নয় হ্যাঁ কোথাও বোঝা গেছে আর উজুর পানি নয় যদি ওই ক্ষেত্রে হাদিস আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে অন্য পানীয় আপনি সেভেন আপ পেপসি একটু লাভান দাঁড়িয়ে পান করে নিলেন কি হারাম কাজ করলেন নাকি কিন্তু কাজটি অপছন্দনীয় কাজটি কি এটাকে বলা হয় মাকরু তানজি অপছন্দনীয় কিন্তু হারাম নয় আর আরেকটি মকরু হচ্ছে যেটা হারামের পর্যায়ে চলে যায় নাজায়েজের পর্যায়ে চলে যায় এখন কোন ব্যক্তি উম্মতের যদি পরপর কয়েকদিন বিনে কোনো সাহারি এফতারে কিছুই খাচ্ছে না কিছুই পান করছে না রোজা রাখে তো যায় কি না এই নিয়ে অলমাদের দুটো মত রয়েছে ফকাহাদের তার মধ্যে সহি হচ্ছে যে এটা উম্মতের জন্য নাজায়েজ হারাম মকরু তাহরিম মকরু তাহরিম ইবিনে হোসাইম রহমতুল্লাহ আলহকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে এটি হচ্ছে মকরু তাহরিম তাহরিম জি কারণ নবী সাল্লা সাল্লাম সাহাবাই কামদেরকে নিষেধ করেছেন জি একুশ নম্বর অধ্যায় বলছেন বাবুন এ অধ্যায় হচ্ছে এজার নওয়াবিন নাহারে সমান দিনে যদি কেউ সেয়ামের নিয়ত করে দিনের বেলা নিয়ত করে নিল যে আজকে আমি রোজা রেখে নিলাম তো চলবে না চলবে না কে বলবে উত্তর যে বলবে হাত তুলবে চলবে চলবে সব নফল রোজার ক্ষেত্রে চলবে ফরজার ক্ষেত্রে চলবে না দেখেন চলবে তাহলে বলা ঠিক হয়নি এই জন্য মশলা বলার সময় নিজেও ক্লিয়ার করে নিতে হয় আর জিজ্ঞাসাকারী যে জিজ্ঞাসা করেছে তার কথা অস্পষ্ট থাকলে ক্লিয়ার আপনি যে জিজ্ঞাসা করছেন যে দিনে আমি নিয়ত করলে রোজা হবে কি না আপনাকে ফতো জিজ্ঞেস করবো আমাকে ফতো আমি জিজ্ঞেস করবো যে আপনার রোজাটি নফল না ফরোজ হ্যাঁ ক্লিয়ার করেন যদি বলে ফরোজ তাহলে চলবে না আর যদি নফল হয় তাহলে চলবে হাদিসটা দেখে নি তারপরে ফরোজে যে চলবে না এর দলিল বলল অকালো তুমুদ দারদা দারদার মা বলেছেন কান আবুদ দারদা আবুদ দার দারদার বাপ মানে তার স্বামী হ্যাঁ কি করতেন ইয়াকুল বলতেন ইন দেখো তো আমন তোমাদের কাছে খাবার আছে ফাইন কুল না যদি বলতাম স্বামীকে লা খাবার নাই বাড়িতে সকালবেলা ফজরের পরে দিনের বেলা তখন তিনি বলতেন ফাইন নিস সাহেম অমি হাজার তাহলে আজকের দিন আমি সে আমি রেখে নিচ্ছি রোজা রেখে নিচ্ছি ফালহ আবু তাল্লাহ আবু তাল্লাহ আনসারিও এরকমটা করেছেন আবু হরের এমন করেছেন ইবিন আব্বাস রাজি আল্লাহ তাল্লাহ আনহ তিনিও করেছেন হোজাইফা রাজি আল্লাহ আনু আজমাইন তিনিও করেছেন অনেক সাহাবাই কেন এই আমলটি করেছেন তার আগে নবী ইসলাম করেছেন হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লাম সকালবেলা আর বিকালবেলা দুটো চক্কর দিতেন এই নয় বিবির হ্যাঁ বাড়িতে বাড়িতে আর যখন রাত হইতো তখন যেই বিবির যেই স্ত্রীর পালা হইতো তার বাড়িতে চলে যেতেন আর রাত্রিবেলা কারো বাসায় ঢুকতেন না অন্য কোনো বাসায় বাড়িতে কক্ষে ঢুকতেন না জি যাদের একাধিক স্ত্রী আছে তারা দিনের বেলা অন্য স্ত্রীর কাছে যেতে পারে এমন নয় যে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তুমি আজকে আমার পালা আমার ঘরে থাকবে তুমি ওই সতীনের বাড়ি যাবে না এটা চলবে না দিনের বেলা ফিরি যেমন বাইরে কাজ কামে যেতে পারে তেমনই আর এক স্ত্রী আছে তার খোঁজ খবর নিতে যেতে পারে দুইবার যেতেন সকালবেলা একটু খোঁজ খবর নিয়ে নিতেন সকালবেলা কি খবরটা একটু গেলেন একটু কাছাকাছি হইলেন সহবাস ছাড়া অন্য কাছাকাছি হইতে পারে জি আলিঙ্গন করতে পারে জি তাও যাই এটা মশলা জেনে নেই সন্ধ্যাবেলা বার আসর পরে একটা চক্কর দিতেন খোঁজ খবর নিয়ে নিন সন্ধ্যাবেলার খবরটা হয়ে গেল যে কে কেমন আছে কি অবস্থা 
আর তারপরে তখন কারো বাড়িতে কিছু থাকলে তারাও কিছু পরিবেশন করতে কিছু থাকলে ওর মধ্যে মধু খাওয়ার ঘটনা রয়েছে যে আসর পরে হ্যাঁ নবী সাল্লাম যেতেন তো কোনো বেবি মধু খাওয়াইতেন জি তো এই ঘটনা যেটা সরে তাহারি মে তফসিরে রয়েছে তারপরে তখন মাগরে বেশা পড়ে যার পাল্লা তার ঘরে চলে যেতেন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নবী সাল্লাম সকালবেলা যখন যেতেন জিজ্ঞেস করতেন যে হালিয়েন্দা কুম মেন্তো আম তোমাদের বাড়িতে কিছু খাবার দাবার আছে নয় জনে স্ত্রী সবাই মাঝে মাঝে কিছুই নেই আজকে কারো বাড়িতে যখন কিছু নেই তো আর খেতে পাবোই নেই তো সারাদিন তো এমনি এমনি না খেয়ে না থেকে এবাদতের নিয়তে না খেয়ে থাকলাম তখন তিনি বলতেন এজান আনা সায়েম তাহলে আজকে আমি সায়েম রোজা রেখে নিচ্ছি জি সাল্লাহ আলিসাল তবু কত কত সুখের জিন্দগি ছিল কত মানসিক শান্তি ছিল ছিল না ছিল না কিন্তু এত খেয়ে দেব না মানসিক শান্তি না শারীরিক শান্তি না পারিবারিক শান্তি জি পাপের কারণে আর নেক জীবন না থাকার কারণে যার যত বেশি পাপ রয়েছে তত বেশি তার অশান্তি রয়েছে আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করে এই হয়ে গেল হাদিস উনিশশো চব্বিশ নম্বর হাদিস সালমা ইবিন আকুয়ার আলী আল্লাহ তালা আনহ বর্ণনা করেছেন সালমা ইবিন আকুয়ার সম্পর্কে একটি জিনিস জেনে রাখা ভালো ইনি এমন এক সাহাবি যিনি দৌড়ে রেসে এত পারদর্শী ছিলেন এত পারদর্শী যে তার জীবনীতে আছে তিনি ঘোড়াকে হারিয়ে দিতেন ঘোড়ার সাথে দৌড়ে হারিয়ে দিতেন এত দৌড়তে পারতেন সব হ্যান আল্লাহ জি ঘোড়া ঘোড় দৌড় দেখেছেন কত স্পিডে দৌড়তে পারে জি তার চাইতে বেশি আন্নান্নবী সাল্লাম বাসা রাজুল আন্নবী সাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে পাঠালেন ইয়না দি ফিন্নাস জনগণের মাঝে ঘোষণা করার জন্য ইয়মা আসুর আসুর আর দিনে তাহলে দিনটা ছিল কিসের আসুর মহরমের দশ তারিখ কি বলে তার মানে রাতে জানানো হয়নি যে রোজা রাখবে সকালবেলা তারপরে তখন হয়তো ওহি এসছে যে সেই দিন প্রথমবারের ইন্নামান আকালা যে খেয়ে নিয়েছে ফালিয়তিম্মা সে বাকি সময়টা যেন পুরা করে আর খেয়েও না সারাদিন কারণ প্রথম দিকে রমজানের শেয়াম ফরজ হওয়ার আগে আসুর আর শেয়াম রোজা ফরজ ছিল সুতরাং এই যেই শেয়াম রোজা ফরজ এই দিনের সম্মানে আর বাকি দিনটা পানাহার করবে না এখান থেকে আর একটি মশলা জেনে নেন কিন্তু আপনার সফরে অনেক সময় রোজা ছাড়েন আর না ছেড়ে থাকলে ছাড়বেন কখনো ছাড়তে হইতে পারে তাই না আপনি সফরে ছিলেন আর সফরে থেকে এসে সকাল আটটা নটায় পৌঁছিলেন এখন আপনি বাড়িতে মকিম কি না কিন্তু আপনার জন্য রোজা রাখা তো ফরজ হয়নি কারণ সাহারির সময় ফজর পরেও কোথায় বা ফজর পর্যন্ত কোথায় ছিলেন সফরে ছিলেন আপনি যখন বাড়িতে এসছেন আসার পরে খাওয়া যায় না খাবেন না এই ক্ষেত্রে ইখতেলাফ রয়েছে দুটো মত রয়েছে কিন্তু অধিক সতর্কতা হচ্ছে যে সেই দিনটির সম্মানে কি করবেন রমজানের হুরমত রমজানের ক্ষেত্রে কি করবেন না পানাহার করবেন না তো খেতে হয়তো রাস্তা দিয়ে খেয়ে চলে এসেন আর খাবো নাকি সকাল আটটাতে আপনি পৌঁছেছেন মক্কা মদিনা সফর করে বা কোনো জায়গায় সফর করে বা বিদেশ থেকে আসছেন হ্যাঁ বা দেশ থেকে আসছেন তো আর বাকি দিনটা খেয়েন না নবী সাল্লামের এই হাদিস এটাই প্রমাণ করে আর একদল বলছেন যে যেখানে রোজা হইলই না তাহলে আর না খেয়ে থাকার কোন যুক্তিগতা আছে এটাও তাদের মত কিন্তু যেমনটা বললাম আল আহওয়াদ সতর্কতা হচ্ছে যে আপনি রমজান মাসের সম্মানার্থে আর দিনে পানাহার করবেন না জি মানা কালা যদি কেউ খেয়ে নে ফালিও তিম্মা তাহলে বাকি দিনটা যেন পুরা করে আও ফালিয়া সুম সে যেন রোজা রাখে কমাল্লাম ইয়াকুল আর যে খায় নেই ফালা ইয়াকুল যে খায়নি সে এখনও যেন আর না খায় রোজা রোজা কি করে রেখে নেয় দেখে নেয় আবার এটির অর্থ এটাও হইতে পারে যে মান আকালা মান মান আকালা সাহুর যে সাহারি খেয়েছ ফালিও তিম্মা অত খবর পৌঁছেছে তাহলে তুমি রোজা পুরা করো আউফালিয়া সম রোজা রাখো আর যে খাও নি মানে নিয়তি করেনি হয়তো জানা ছিল না নিয়ত করেনি প্রথমবারে আসুরা রোজা ফরজ হয়েছে তাহলে আর খেয়েও না রোজা কি করো পুরা করে নাও তাহলে বোঝা গেল এ হাদিসের আলোকে যে দিনে নিয়ত করে কি করা যাবে রোজা সন্নত নফল রোজা সোমবার বৃহস্পতিবার আইয়ামে বীজ আসুরা রোজা আরাফা রোজা এসব রোজাগুলি রাখা যাবে রাখা যাবে কতক্ষণ পর্যন্ত নিয়ত করা যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত খাননি এখন আসর পর্যন্ত কিছু খাননি পানাহার করেননি তো আসরের সময় নিয়ত করা যাবে কেমন লাগছে সারাদিন কোনো নিয়ত নাই রোজার আর আসরের সময় নিয়ত করছেন 
এই জন্য ওলামারা বলেছেন যে সেটা দুপুরের আগে আগে হওয়া উচিত দুপুরের আগে আগে হওয়া উচিত সকালবেলাতেই হওয়া উচিত জি সাধারণত মানুষ সকালবেলা কিছু খায় তো ওই সময় আপনি ডিসাইড করেন যে আজকে রোজা রাখবেন না আপনি খাবেন জি জি ফরজ রোজা হইলে রাত থেকেই নিয়ত থাকতে হবে ফজর হওয়ার পরে নিয়ত করলে রোজা হবে না রমজান মাসের রোজার ক্ষেত্রে বা ফরজ রোজার ক্ষেত্রে রমজান মাসের কাজাই হচ্ছে ফরজ রমজান মাসের কাজা ধরেন এই সময় করছেন আর সকালবেলা আটটার সময় বলছে আজকে নিয়ত করেনি ফরজ রোজার চলবে না দলিল নাসাইত হাদিস রয়েছে যে হাদিস রয়েছে মাল্লাম ইয়তি সিয়ামা কাবল আল ফজরে ফালা সিয়াম যেই ব্যক্তি রাতেই ফজরের আগে রোজার শ্যামের নিয়ত না করবে ফালা সিয়াম তার সিয়াম হবে না আবু দাউদ তিরমিজি নাসাই তো রয়েছে মাল্লাম ইউজমে ইসিয়াম দুটো শব্দ দিয়ে এসছে মাল্লাম ইউজমে মাল্লাম ইয়ুবাইয়ত যেই ব্যক্তি সংকল্প করল না মাল্লাম ইউজমে ইসিয়াম কাবল আল ফজর ফজর আগে যেই ব্যক্তি সংকল্প নিয়ত করল না নিয়ত এখানে অন্তরে নিয়ত করলো না তার সিয়াম হবে না মানে ফরজ সিয়াম হবে না পহিলা রমজান হয়েছে চাঁদ দেখার খবর পাননি এটা কখন প্রযোজ্য মশলা জানে কারণ রমজান আসছে পহিলা রমজানে চাঁদের খবর পাননি আসল হচ্ছে যে কালকে কি আজকে ছিল উনত্রিশ সাবান কালকে তিরিশ সাবান এইটাই জেনে শুয়ে গেছেন আর অন্যদের কাছে খবর হয়েছে তারা হয়তো রোজা রেখে নিয়েছে আর আপনি রাখেননি ফজর হওয়ার পর জানতে পারছেন ফজর মসজিদে গিয়ে যে সবাই আজকে রোজা রেখেছে রমজান মাসের খবর পাওয়া গেছে রাতে এগারোটা বারোটাতে চাঁদের খবর এসছে এটা হয় কিন্তু ইন্ডিয়া বাংলাদেশে হয় না হয় না সৌদি আরবে আলহামদুলিল্লাহ হয় না সৌদি আরবে হয় না একবার আমরা মোদিন ছাত্র ছিলাম রাত দশটার সময় হারাম থেকে চলে যাচ্ছি তারা বি পড়ে দশটা নেই এগারোটা হয়ে গেছে মনে হয় আর তারপরে তখন খবর আসছে আসছে যে না ওই তারা বিয়ে না কালকে ঈদ হবে এই একবার শুধু রাত দশটা এগারোটায় খবর পেয়েছিলাম বাকি এখানে তাড়াতাড়ি সাধারণত খবরটা হয়ে যায় হতে পারে খবরে তদন্ত করতে যে খবরটা আসলে বিশ্ব সূত্রে কি না বিলম্ব হয়েছে সেই বছরটা এমনটা হয়েছিল কিন্তু আমাদের দেশে তো অনেক সময় খবরই পাওয়া যায় না পরের দিন জানতে পারা যায় যে কেউ রোজা আছে আর কেউ রোজা নেয় রোজা নেয় কেন বলছে যে আরে তোমরা জানো না খবর এসছে না পরে খবর এসছে ও ঘুমিয়ে গেছিল এখন দিনের বেলা যদি নিয়ত করে তো হবে হ্যাঁ হবে না দিনের বেলা নিয়ত কিন্তু দ্বিতীয় রমজান তৃতীয় রমজান জানাই আছে যে আমাকে গোটা রমজান উনত্রিশ দিন বা ত্রিশ দিন কি করতে হবে রোজা রাখতে হবে আর আপনি সাহারির সময় জাগতে পারেননি অসুবিধা আছে এসা পড়ে ঘুমিয়ে গেছে তারাই পড়ে ঘুমিয়ে গেছেন আর ফজর হওয়ার পরে জাগছেন আর ফজর আজানের পরে জাগছেন তারও নিয়ত করা লাগবে প্রতিদিন নিয়তের নবায়ন আবশ্যক না প্রতিদিন অন্তরের নিয়তের নবায়ন এটা করলে ভালো কিন্তু যদি কেউ না করে আমার জানা আছে একসাথে আমার গোটা রমজানে নিয়ত করে ফেলেছি রমজান মানে আমাকে রোজা রাখতে হবে আমি মুসলিম ব্যাস এটাই যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ বাইশ নম্বর অধ্যায় বাবু সাহে মে ইউসবেহ জনবান এই অধ্যায় হচ্ছে রোজাদারের যদি নাপাক অবস্থায় ভোর হয়ে যায় ফজর হয়ে গেছে রোজাদার রোজা রাখবে বা রমজান মাস আর ফজর আজান হয়ে গেছে আর এখনও না পাক হয়ে আছে তো রোজা হবে না হবে না হবে না পাক অবস্থায় সাহারি খেতে পারবে না পারবে না শহর খেতে পারবে জি